。冬至过后，无论有钱没钱，建议多吃，冬补五宝，抵御严寒，好过冬。岁暮天寒，彤云酿雪，在步履匆匆中，我们送走深秋和初冬，轻享着岁暮的寒冬。寒冬里，气温低至零下，窗外的寒风不停的呼啸着，这也给我们的身心带来不小的挑战。稍不留神，寒气就会趁虚而入，引发身体不适。那么，冬天于我们来说最重要的事情，当然是御寒。穿厚衣服、围炉取暖，已经是老生常谈的。除此之外，冬天。食补也很重要，建议大家多吃，冬补五宝，借助食物的天然能量，让自己由内而外的充满活力，暖和起来。一宝山楂，被称为冬季第一果的山楂，不仅酸甜可口，味道好，也是药食同源的好食材。它富含各种营养物质。常吃不仅能帮我们增强食欲、消食化积，还能帮我们润冬燥、提升身体活力。山楂还是一款百搭的水果，可以被做成好吃的七度方山楂丸。它在山楂的基础上，又添加鸡内金、大枣、山药等食材，来丰富营养和口感。另外，还专门选用蜂蜜来调和山楂的酸，使得山楂丸更加的酸甜可口。相较于普通山楂丸来说，七度方山楂丸的口感更加丰富，酸甜的口感中还满带着食材的天然醇香，入口沙软细腻，瞬间化开。山楂丸用纯天然食材制成，没有掺杂任何添加剂。安全而简约，营养好吃，还放心。二宝冬瓜，餐桌上经常能看到冬瓜，它清爽多汁，营养高，热量低，全身都是宝，而且肉营养丰富，清热利口，常吃可帮我们润寒燥。冬瓜皮还可以帮我们消水肿，冬瓜子还可以润泽肌肤。冬瓜除可以炒着吃，还可以包成冬瓜海鲜饺。只需将冬瓜和巴沙鱼、扇贝等海鲜组合在一起，再加入木耳、葱姜等食材调制而成，将它们包成一个个可爱饱满的饺子，煮熟即可。吃起来口口生鲜，而且荤素搭配，营养丰富。三宝淮江。作为同类的佼佼者，淮江的味道微辛，适当冬天补充。常吃淮江可以帮驱寒除湿，温暖身体，提升气色。但是淮江茶制作较为麻烦，而且新色的口感也让人望而却步。推荐大家试试七度方淮江糖糕，它里面加入足量的淮江，同时还搭配上红糖、红枣。阿胶等滋补食材，经过上百小时的文火慢熬，最终提炼出红润浓稠的淮糖糕，里面还包裹着红枣、枸杞等食材果肉，以及满满的营养精华。七度方淮江糖糕还特地采用玻璃罐进行包装，简约大方，同时密封性又好，方便储存和食用。用热水将淮糖糕冲开之后，喝起来是清甜的口感，一点都不腻，也没有姜的辛辣感，温热香甜的口感，喝进肚里滋润又养人。四宝香菇，作为我国久负盛名的珍贵食用菌，香菇也被称为世界第二菇，它拥有独特的香气，热量低。但营养物质十分丰富，能提供人体所需的多种营养元素。冬天多吃冬菇，还能增强体质，帮助我们的身体御寒。冬菇肉质肥厚鲜嫩，味道鲜美，可以将它和鸡肉搭配在一起，做成一道又嫩又滑的香菇清蒸鸡。
，经过文火炖煮，香菇嫩滑入味，鸡肉软嫩鲜香，菌菇的特殊香气和鸡肉的鲜香交织在一起，醇香浓郁，味道鲜美，营养还丰富。五宝黑豆自古以来就有“逢冬补黑”的说法，所以冬天吃黑豆再适合不过。黑豆是豆子家族中的 C 位成员，营养价值极高，常吃可以帮我们缓解冬天干燥和寒冷带来的身体不适，增强体质，提高御寒能力。但提到吃黑豆，也别只会用它熬粥，可以试试七度方五黑糕，它里面的主要食材就是黑豆。同时还加入黑芝麻和黑米两种高营养的谷物，膳食营养更加丰富。经过九蒸九晒和反复研磨，完美的激发出食材的能量。七度方五黑糕中还加入桑葚和黑枸杞，给糕点增加一丝果香，口感更加丰富。五黑糕虽然看起来黑乎乎的。吃起来松软细腻，酸甜清爽，果香和谷香在口腔中交织融合，十分治愈。天气再冷，我们也要活得热气腾腾。面对冷燥的寒冬，但我们可以通过食补来缓解。提醒大家，无论有钱没钱，这五冬管家要多吃，合理冬补，抵御严寒，好过冬。感谢您观看视频，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。